Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Aris Ismail dan hari ini bersama saya ada Nokia 8.1 iaitu peranti premium dengan penawaran spesifikasi kelas pertengahan. Ia didatangkan dengan skrin 6.18 inci IPS LCD, chip Snapdragon 710, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Ia juga menawarkan sokongan dui kamera Zeiss, kamera hadapan 20MP dan bateri berkapasiti 3500mAh. Dari segi rekaannya, Nokia 8.1 ini hadir dengan binaan berasaskan kaca yang memberi penampakan peranti yang cukup elegan. Di bahagian sisinya dibina berasaskan logam bagi memberi cengkaman yang lebih baik ketika memegang peranti ini. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan sokongan dui kamera dengan penjadaman Zeiss yang mana rekaannya sedikit tersembul keluar. Di bahagian bawahnya pula menempatkan pengimbas cap jari dengan kadar tindak balas yang lancar ketika menyahkunci peranti. Dari segi sambungan, Nokia 8.1 hadir dengan sambungan berasaskan USB-C di bahagian bawah bersama bicu audio 3.5mm pada bahagian atas. Ia mempunyai storan dalaman 64GB yang mana boleh dipertingkatkan melalui kad microSD pada slot SIM berasaskan hybrid. Untuk paparannya, ia membawakan skrin 6.18 inci dengan panel berasaskan IPS LCD bersama resolusi Full HD+. Walaupun tidak dijana dengan panel berasaskan OLED, kualiti skrinnya masih terang dari segi pewarnaan yang dipersembahkan. Dari segi sistem, Nokia 8.1 telah didatangkan dengan sistem operasi Android 9.0 Pie bersama sokongan program Android One. Dengan program ini, antara muka peranti ini kelihatan sangat kemas selain menerima manfaat kemas kini Android yang lebih terkini. Sekiranya anda tidak menyukai rekaan bertakuk, anda juga boleh mengaktifkan fungsi menyuruhkan takuk melalui halaman Developer Settings. Dari sudut prestasi, Nokia 8.1 telah dijana dengan chip Snapdragon 710 bersama penawaran memori 4GB RAM. Prestasi chip ini hampir mendekati prestasi chip flagship Snapdragon 835 sekaligus mampu menggalas tugasan harian anda dengan sangat pantas. Apa yang menarik, ia juga dapat memainkan permainan seperti PUBG Mobile pada tetapan grafik tertinggi dengan bacaan frame rate yang begitu lancar. Pengeluaran hubernya juga dilihat baik yang mana tidak terlalu panas ketika memainkan sejumlah permainan intensif. Dari segi kupaan kamera, Nokia 8.1 membawakan sistem dui kamera Zeiss dengan membawakan sensor 12MP f1.8 bersama sensor kedua 13MP untuk kebolehan portrait mode. Untuk hasilannya, ia mampu menawarkan kualiti pengembaran yang baik dengan pencahayaan yang terang bersama kesan noise yang cukup minimal. Warnanya juga dilihat memberi pewarnaan ke arah neutral selain memberi keperincian imej yang tajam pada kebanyakan situasi harian. Kamera hadapannya pula memberi kesan sharpening yang sedikit agresif selain memberi kesan kabo yang sedikit kurang sempurna apabila menggunakan fungsi portrait mode. Untuk rakaman videonya, ia menawarkan rakaman yang stabil melalui persambilan imej terbina bersama sokongan Nokia Ozo untuk rakaman bunyi yang lebih menyeluruh. Dari segi kupaian bateri, Nokia AP1 menawarkan ketahanan bateri yang baik dengan memberi bacaan screen on time sekitar 6 jam 21 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia juga menyokong fungsi penyiasan pantas berasaskan 18W dengan memerlukan masa sekitar 1 jam 43 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Nokia AP1 menyajikan sebuah peranti yang cukup seimbang bersama sejumlah penawaran fungsi premium. Ia mempunyai binaan yang menawan chip yang pantas, ketahanan bateri yang lama bersama sokongan dui kamera Zeiss yang baik untuk kegunaan harian. Cuma saya mengharapkan peranti ini hadir dengan hasilan kamera hadapan yang lebih baik, mempunyai RAM yang lebih besar dan menawarkan pembesar suara stereo seperti yang hadir pada Nokia 6. Tetapi untuk harga peranti RM1,699, ia sebuah peranti yang sangat baik dan sangat disyorkan untuk pengguna yang mengutamakan kamera, prestasi dan jangka hayat bateri dalam sebuah peranti Nokia yang cukup kukuh dan elegan. Jadi sekian sahaja pada saya Ari Ismail untuk ulasan Nokia 8.1 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.